Tengo el honor de que está una eminencia aquí con nosotros, mi tocayo Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo sensei, estás, qué gusto, qué gusto estar aquí con, contigo, Sensei. Oye, eh, eh, pues nada, eh, está interesante en cuanto a la miscelánea fiscal, digamos lo que contiene el paquete en la parte de ingresos, eh, impuestos a las plataformas digitales, que teóricamente no son nuevos impuestos porque pues ya tendrían que pagar el IVA. ¿no? Así es, fíjate que es interesante este tema porque en, dentro del paquete económico, el paquete digamos de la ley de ingresos y sus eh, distintas otras leyes, se está incorporando dentro de la ley del IEPS eh, a estas plataformas digitales. Estamos hablando de Uber, Airbnb, eh, pues estas de Green, etcétera, que mencionabas hace un momento con la entrevista del de, de secretario de Movilidad. Y lo interesante de todo esto no es que se estén grabando estas plataformas, porque normalmente cada año es un tema de gradual, cada año eh, la Secretaría de Hacienda busca cómo incrementar eh, los impuestos a distintos servicios. Lo interesante no es eso sino que al final se está grabando la misma base tributaria. En otras palabras, eh, para, que, para darte un dato, el 70%, casi el 70% de eh, la recaudación del ISR tiene que ver con los, eh, digamos, los eh, sectores altos de la población o de, digamos, de sí, o sea, los altos. que están en la formalidad, ¿no? Cuando uno ah. ve la encuesta nacional de ocupación de empleo, en la informalidad o el sector informal, porque puede ser un doctor, incluso el gobierno tiene el sector informal, es decir, personas que trabajan bajo honorarios, algunas sí generan impuestos, pero que finalmente no tienen seguridad social, y entonces estás hablando de un universo importante. Así es, entonces es, digamos, se está grabando el mensaje principal es que se está grabando a los mismos de siempre. Eh, yo creo que hay tres fórmulas aquí para poder, eh, digamos, incrementar los impuestos, por así decirlo, como género. El primero pues, es incrementar los impuestos por sí mismos, es decir, incrementar la tasa, lo cual pues, es muy impopular, sobre todo en aras de lo que ha hablado el presidente López Obrador, que él no va a incrementar impuestos. La segunda es incrementar pues, la base tributaria, y por base tributaria pues, me refiero a la cantidad de gente que paga impuestos. En este caso pues eh, sabemos que más del 50% de la población en México es, está en el sector informal, al menos la que está económicamente activa. Y la tercera es, pues obviamente, incrementar el número de servicios que están grabados dentro eh, de, esta, eh, de estas leyes. Estamos entrando en un terreno en donde pues tradicionalmente se va por la tercera opción, en otras palabras, se incrementa el número de servicios que están grabados o el número de bienes o servicios que están grabados eh, de distinta forma, en este caso pues estamos hablando de los bienes digitales y ya se ha anunciado eh, como lo, bien lo has mencionado, tanto en radio como en tele, que Netflix y otras plataformas eh, eh, o más bien las plataformas de Uber, etcétera están viendo si incrementan sus, eh, sus que, costos. Que no está ¿no? claro, ¿eh? porque bueno, a, habría dos observaciones una, que si es a través del IVA pues teóricamente graban a todos, ¿no? Así Quien es. lo utilice y allá no serían necesariamente los mismos, aunque eh, pues muchos de estos servicios, como ya decías, están en los segmentos, eh, digamos, que normalmente son los, eh, los que tributan, digamos, los que pagan impuestos. Ese es un, un factor. El otro sería que sí pensaría que no necesariamente lo van a trasladar porque hay mucha competencia, ¿no? Entonces, si uno ve, por ejemplo, en el transporte por aplicación, Uber está en una intensa competencia contra Didi, Beats, Cabify. Eh, pero sobre todo las primeras dos, eh, Didi y Beats, eh, pensaría que a lo mejor si te suben la tarifa y el otro no lo hace, vamos a decir que Didi sacrifica eh, ese IVA, pues entonces va a ganar más participación de mercado. Y ahora pensaba en el caso de Netflix, ¿no? Te cobran $9.99, según yo. Bueno, subieron un poquito y va a salir Apple TV en México también a $4.99. Y ¿no? con esta competencia, con esta competencia yo ¿no? creo que no necesariamente vamos a ver que esto se traslade al consumidor final. Así es. Eh, yo sin creo embargo, que, sí. eh, no sé, eh, sería interesante eh, ver las estadísticas de cómo es la elasticidad de la demanda, digamos, sí, sí. para este tipo de servicios. ¿Por qué te lo digo? Porque, digamos, en Estados Unidos, bien lo mencionaste, eh, 9.99 en, en dólares, si estás en California, en Florida, lo que sea, en cualquier otro estado de, de, de Estados Unidos, pero te cobran además el impuesto este, el estatal. El BAT, ¿no? El, el, el estatal. Eh, pero pues ahí tendríamos que ver más o menos cómo está el tema de la elasticidad y qué tanto pues se, se afecta por, sí. el, por ende. No, por a... ejemplo, pensaría que en refrescos el IEPS, pues sí, es inelástico, es decir, sube, se traslada al consumidor final y ya ni modo. Así es. Pero en el caso, y quién sabe, pero pues uno pensaría que sí. Pero en el caso de estas plataformas, sobre todo por la, por la, o sea, rápidamente, si te duele, lo sacrificas, ¿no? Así Así tienes es. la oferta de Disney bajo demanda versus la de la de Netflix, 
si es un factor el precio. ¿no? Así es, yo creo que es interesante. Y bueno, y dentro de todo esto, pues este, pasamos un poco al plano internacional, perdón que cambie un poco, pero estamos hablando de las mismas plataformas. Eh, también eh, en Estados Unidos y Europa está bajo presión eh, varias de estas Inmenso, plataformas, sí. inmensa, no solo de impuestos como pasa en nuestro país, sino también por eh, temas de competencia económica. Y en ese sentido, en Estados Unidos, eh, ya se mencionó aquí varias veces, eh, 50 estados de la República en Estados Unidos están investigando ya a Google, a Google. e incluso a Facebook. Y estamos hablando de que eh, Google tiene más del 95% de la eh, participación de, de las mercado. búsquedas sí, de, claro. en Internet. Y también las plataformas de, este, digamos, de... de de, de contenidos eh, y de publicidad. ¿Qué está pasando? Eh, yo creo que los, eh, digamos, estos estados a través de eh, los, eh, digamos, los eh, abogados, perdón ahí por el sonido, los abogados que están eh, imponiendo estas demandas, eh, tienen cierta presión también de los medios tradicionales, de los medios escritos, porque Google también se está comiendo las utilidades de todos ellos y además claro. de ello, pues servicios adicionales como el tema eh, de los viajes. Claro. Para darte un ejemplo, eh, hay pues varias plataformas, Travelocity y otras sí. más, que pues eh, en la sí. búsqueda de Intermedia, este tipo de cosas, ¿no? así es, y Google se está metiendo en esas plataformas, en ese, así claro. que pues hay Y habrá presión, que ver ¿no? y Amazon también. Tocayo, un gusto es. que estés aquí, gracias. Igualmente. Okay.